ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ധാന്യകം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാംസ്യം പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ജീവകങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോഷക ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ വൈറ്റമിൻസ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകാതിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് എന്താ വെച്ചാൽ മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകുമ്പോൾ അതിലുള്ള വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ജലത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നീട് അത് ആ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ല ജീവകങ്ങളുടെ അതായത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ എത്രത്തോളം സഹായകമാകുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സഹായകമാകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോഷക ഘടകമാണ് മിനറൽസ് അതായത് ധാതു ലവണങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാർട്ടൂൺ നോക്കൂ അതിൽ ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മോൾക്ക് ചെറിയ വിളർച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികൾ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ധാതു ലവണങ്ങൾ അതായത് മിനറൽസിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഈ വിളർച്ച എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ഈ പറച്ചിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഡോക്ടർ തന്നെ പറയുന്നു ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജന് കോശങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഈ ചുവന്ന രക്താണുവിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാതു ലവണമാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം അത് സ്തംഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിളർച്ച നേരത്തെ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് വിളർച്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവമാണ് അപ്പോൾ അനീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവാണ് അത് കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അതുമൂലം വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തളർച്ച നെഞ്ചിടുപ്പ് ശ്വാസം മുട്ട് തണുത്ത കൈകാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിളർച്ച ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇലക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്തൻകുരു മുതിര ശർക്കര കരൾ എന്നിവയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ധാതു ലവണമാണ് സോഡിയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലം നിലനിർത്തുന്ന നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സോഡിയം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കറിവേപ്പിലൂടെയൊക്കെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ധാതു ലവണമാണ് അയഡിൻ അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടൽ വിഭവങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ തല എന്നിലൂടെയൊക്കെ ഈ ധാതു ലവണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നതിലൂടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മുടെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ അതായത് തൊണ്ടവീക്കം തൊണ്ടയിലെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് അയഡിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പേശികളുടെയും നാടികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ധാതു ലവണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം മരച്ചീനി ചേന ഇലക്കറികൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഏതെല്ലാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവ എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മാപ്പ് ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതും എന്നാൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവുന്നതുമായ
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും രക്തം കട്ടപിടി കട്ടപിടിക്കുന്നതിനും സിങ്ക് സഹായിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു ലവണങ്ങളാണ് ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം അയഡിൻ മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ദി ബോഡി നീഡ്സ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബട്ട് ആർ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആർ മെയിൻലി എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് കെ അയൺ കാൽഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ആൻഡ് സിങ്ക് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ദീസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് പ്ലേ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ദി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ടു ഫൈറ്റ് മെനി ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർലി അയൺ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലവൻസ് ഇൻ ദി ബോഡി ഇൻ ദി ബ്ലഡ് അയൺ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദ ഓക്സിജൻ കാരിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ദ അതർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽസ് or sodium and potassium which helps regulate the amount of water in the body calcium phosphorus and magnesium helps in bone strength and health sulfur is essential for the health of hair skin and nails zinc helps in maintaining the immune system and blood coating idu bandar padathittu mattoru cheriya or activity um thannirunnu appo idu ningal aa textbook illa karyangal thanana just a nokkite onnu fill cheyidukka to ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ധാതു ലവണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് അയഡിൻ ക്രോമിയം കോപ്പർ ഫ്ലോറൈഡ് മാംഗനീസ് അതിൽ പൊട്ടാസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രക്ത ഞരമ്പുകളുടെയും പേശികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന് പൊട്ടാസ്യം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയ തുടിപ്പ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ കോശങ്ങളിലെ ജലസാന്നിധ്യം ദഹനപ്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പൊട്ടാസ്യം ആവശ്യമാണ് Regulating the functions of blood vessels and muscles. Regulate the blood pressure and heart beat. Regulates the presence of water in the cells and is also required for the digestive process. At the end of the day, selenium. We have to use selenium in the body of our DNA. We have to use selenium in the body of our DNA. We have to use selenium in the body of our DNA. That is why we have to use selenium in the body of our DNA. for the production of dna in our body and some other biological activities then to maintain fertility adutha ayittu varunnana zinc roga pradhirodha sheshi vardhipikkunu adu pole thane murivu odangi pogunnadinu adu pole aaharathine ruchi arinnadinakke ee zinc emme sahayikkunu adu pole garbhastha shishuvinte valarchikku athende vishayamana zinc boost the immune system to dry the wound and to the to taste the food for the growth of the fetus adutha onnana chromium rakthathile panchasara niyandrikkunu regulates blood sugar adutha aanu chembu chuvanna raktakoshangalude nirmanathine sahayikkunu it helps for the creation of red blood cells adu pole irumbinde ayaninde nokku ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണം സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മയോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അമിനോ ആസിഡുകളുടെ നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണുകളുടെ നിർമ്മാണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി മയോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് അടുത്തായിട്ടുള്ളതാണ് മഗ്നീഷ്യം രക്തസമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനൊക്കെ മഗ്നീഷ്യം ആവശ്യമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞത് നോക്കൂ ധാന്യകം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മാംസ്യം പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റ് ജീവകങ്ങൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻസ് പിന്നെ ധാതു ലവണങ്ങൾ മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഈ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോഷകഘടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല പോഷകേതര ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റു പോഷകേതര ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നോക്കൂട്ടോ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താണ് ജലമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും രക്തത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എല്ലുകളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും എന്താണ് ജലമാണ് ദഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജലമാണ് 
മൂത്രം വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പ്രതിദിനം രണ്ടര ലിറ്റർ ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ധാരാളം ശുദ്ധജലം നാം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് ജലം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവൻ്റെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എന്താണ് ജലമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ വൈറ്റമിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പോഷകേതര ഘടകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജലം അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജലം എത്തുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജലം എത്തിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജലം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്താവുന്നു ജലം എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലം അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പോഷകേതര ഘടകമായിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് അതായത് നാരുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ധാന്യകമാണ് നാരുകൾ ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും സെലിഡോസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് പോഷകഘടകങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും നാരുകൾ വൻകുടലിലെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു അതുപോലെ തവിടടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ വാഴയുടെ തണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ എന്നിവ നാരുകളുടെ കലവറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാരുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കും അതാണ് വൻകുടലിലെ ദഹന വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരം അതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത നേരത്തെ ജലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനത്തെ സുഖമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പോഷകഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നാല് പോഷകഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പോഷക അടങ്ങിയ ആ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതിയ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോക്കൂ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് ധാന്യങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് എഴുതണം ഞാൻ വേറെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അരി വീറ്റ് റൈസ് വീറ്റ് താപ്പിയോക്ക കപ്പ യാം ചേന പൊട്ടാറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്രോട്ടീനാണ് പൾസസ് എന്താണ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എഗ്ഗ് മുട്ട മിൽക്ക് പാല് ഫിഷ് മീൻ മീറ്റ് ഇറച്ചി ഇനി അടുത്ത് ഫാറ്റ് ഓയിൽ എണ്ണ ഗീ നെയ്യ് മീറ്റ് ഇറച്ചി എഗ്ഗ് മുട്ട മിൽക്ക് പാൽ അടുത്തായിട്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇലക്കറികൾ ഫിഷ് മീൻ മിൽക്ക് പാൽ എഗ് മുട്ട അടുത്തതായിട്ട് ധാതു ലവണങ്ങൾ മീൻസ് മിനറൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇലക്കറികൾ ബനാന ഏത്തപ്പഴം ലിവർ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കരൾ അതുപോലെ തന്നെ ജാഗിരി എന്താണ് ശർക്കര പുതിയ ആഹാര രീതികൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കോസ് ബൈ ന്യൂ ഡയറ്റ്സ് നോക്കൂ കുറഞ്ഞ പോഷകാഹാര മൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കഴിക്കാനുള്ള സൗ എളുപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ചെറിയ വിലക്ക് കൂടുതൽ സാധനം ലഭിക്കുന്നു മനോഹരമായ നിറം ആകൃതി രുചി എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത് ഫുഡ്സ് വിത്ത് ലോ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓർ കാൾഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് കൺവീനിയൻസ് അഫോർഡബിലിറ്റി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഭക്ഷണ രീതിയിലെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോളകളുടെയും ചിപ്സുകളുടെയും മറ്റു പരസ്യങ്ങൾ വളരെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും അങ്ങനെ ജങ്ക് ഫുഡ് വർഗത്തിൽപ്പെടുത്താം എല്ലാത്തരം അനാരോഗ്യകരമായ ചേരുവകളോടെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ കോള ആൻഡ് ചിപ്സ് ആർ വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ
easy to chew and low in fiber, very good taste, very small amount of calories, high in fat, presence of sugar in liquid form. In the case of the Adamula, the Adamula is a very good thing. 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 The Adamula Abitrana the the editation of the editor is a very good